Welcome on board. Top driver present. You have to run faster. This is downhill master. This is downhill master. You better run faster. Do you want a chance? Let's break the suspense. Outsiders are ready to run on the lane. Siete in collegamento con Top Driver Diecast, questo è Down and Master, questo è Outsider or Back, questa è la finale e qui alla tenda che ci ospita, nella splendida cornice di Picco Serpente, diamo il benvenuto al mio illustre compagno Max Power! Un caloroso saluto a tutti, cuore in gole, palpitazioni a mille, oggi scopriremo chi sarà il vincitore di questo torneo e chi saranno coloro che andranno di diritto alle finali di Down and Master Deluxe, ma senza attendere oltre, via le presentazioni! con la preziosa Terry Cristallo emozioni a fior di pelle qui dai box tutti i piloti sanno che si stanno giocando l'ultima carta per essere protagonisti del torneo più atteso dell'anno e in prima fila, borioso come sempre, c'è Dave McKing Nixon che con la sua Cadillac The Leader è pronto a dare battaglia a tutti gli altri piloti non è da meno il suo acerrimo rivale Zach Baronic del team RX Force con la sua Lamborghini Veneno, detta Poison, ha sputato veleno in tutto il torneo e di sicuro oggi vuole lo scalpo del suo nemico. Terza pilota troviamo Sissi Labelle, che con la Ferrari Tornado ha sconvolto i piani degli avversari, dimostrando la sua bravura durante ogni singola gara. Sarà un osso duro da fronteggiare. L'ultimo è Amato Yoshi con il team Takeshi. Il pilota giapponese ha disputato sia il torneo rally che questo evento, garantendo sempre una stabilità fuori dal comune. Si presenta in smoking quest'oggi, confermandosi come uno dei piloti più eleganti e corretti mai visti qui a Picco Serpente. Prima nel fuori onda ci parlavi anche di notizie positive per la federazione. Cosa vuoi rivelare ai nostri telespettatori? Sicuramente buone notizie, ma a rivelare alcuni dettagli ci penserà questa clip audio che ci è stata inviata da Roberto Creepy X. Prego la regia di mandare il contributo audio. Buongiorno Max Power Stinky, è un piacere conoscervi. Vi do delle informazioni davvero belle e infatti la risposta hanno fatto una mega donazione e hanno consegnato 10 milioni di euro direttamente alla sede centrale della Faga per riprendere a picco serpente. E sì, la scuderia avevano guadagnato una quota molto alta e quindi ho dovuto portare quei 10 milioni direttamente alla sede centrale per riprendere a picco serpente dalle griffie di Dave McKean Dixon e il resto della Luxury. E in più le vere prove della polizia portate dal mio collega Blackjack. Non ho altro da dire. E quindi buona gara che vinca il migliore. Una donazione generosa che ha risollevato le sorti della faga, la quale ha potuto sanare i propri debiti rifiutando l'offerta di acquisizione da parte di Dave McKean Nixon, che è rimasto a bocca asciutta. Avremo ancora un approfondimento a fine puntata, ma per ora buona gara e che vinca il migliore. Grazie alla nostra inviata per tutti gli aggiornamenti, ma ora si va dritti in griglia di partenza. Davanti a sinistra c'è l'indisponente Nixon e alla sua destra, calmo con le mani sul volante, abbiamo Amato Yoshi con Thorn. Dietro di loro rispettivamente troviamo Zack Barondic con Poison e Sissi Labella a bordo di Tornado. Siete pronti per una finale mozzafiato? Azione, motore, propulsione! Dopo la partenza Nixon è davanti, dietro tutti quanti, mentre Thorn mantiene la seconda posizione. The leader non molla neanche un centro. Dimmeton, Poison prova il sorpasso, sbaglia la manovra e viene superato, errore madornale! Uh -huh. Primo Nixon, secondo Amato Yoshi, terza Sissi Labelle, ultimo Zack Barondi che complica subito le cose, un inizio inaspettato e mentre vi beccate i replay della manovra suicida di Poison noi andiamo dritti a gara 2. Ora il pilota della RX Force è davanti, mentre alla sua destra c'è Dave McKing, Nixon, i due digrignano i denti, la tensione è altissima! Dietro di loro ci sono tornato a sinistra e torna a destra, i motori sono accesi, nessuna esitazione! Partenza cannone Poison esce dal cancello con velocità supersonica E tornato è in seconda posizione Il rischio per Zack Brondi in testa coda Viso viso con Sissi Labelle che non riesce a superarlo Poison tiene la testa della gara Rionda in retromarcia E si prende i punti persi in gara 1 Mentre la Ferrari tornato in seconda posizione Prende 3 punti Chiude terzo invece del leader <ride> Che ha avuto la strada sbarrata Ma ha dovuto fare i conti con Amato Yoshi Che lo ha tenuto impegnato non poco Il pilota del team Takeshi chiude con un quarto posto ma non poteva fare
fare meglio A metà gara gli animi si fanno bollenti Tiene la testa della gara Dave McKing Nixon con 7 punti Seguito da Zack Barondic con 6 E Sissi Labelle con 5 punti Fanalino di coda Amato Yoshi Che al momento con 4 punti è una pulce tra i giganti Introduzione fiabesca per il round 3 Che vede in prima posizione a sinistra L'affascinante Sissi Labelle Mentre dietro c'è Thorn Ad essere invece Poison che ha recuperato lo sprint E dietro di lui Pronto ad ogni scorrettezza C'è The Leader Semaforo acceso Gas a martello E partenza La mitica si si apri la sciolta a prendere il lago rispetto alla concorrenza Poison e Thorn si danno battaglia per il secondo e terzo posto Mentre Nixon a Naspa Zack Barondi che tenta la mossa Ma niente da fare Tornato arriva primo al traguardo Con una vittoria che cercava dalla prima manche Sensazionale Gare a suon di sport e latte Solo Nixon stavolta è rimasto staccato Ma deve fare qualcosa per poter sperare di vincere Andiamo a vedere il riepilogo punti Tornado scalza del leader dalla testa della gara E con 10 punti ha delle ottime chance di laurearsi campionessa Mentre Poison arrivando secondo in gara 3 al momento ha 9 punti Staccato di una sola lunghezza c'è Nixon Che con 8 punti non è ancora fuori dai giochi Mentre Torne è davvero in una brutta posizione Solo 6 punti per lui E ora Final round Tutto si può risolvere in un solo modo Decretare il campione del torneo outsider Pronti in griglia abbiamo Tom a sinistra e tornato a destra Mentre dietro di loro The Leader in cerca di vendetta E Poison che sta già scalpitando E ora Max a te l'onore Signore e signori Rattenete il respiro Allacciate la cintura Odore Frizione Lancio Lancio power di Amato Yoshi che mette il turbo troppo tardi Seguono in fila Tornato Poison è leader Un colpo nel paraulti E torna si mette di traverso Nixon prova la spaccata Torna Poison si liberano e arrivano al traguardo anche Sissi la bella Arriva E la terza E la terza ha reso Nixon Pampa e focaccia Lo ha bloccato Provocando un DNF Che mette la parola fine Al suo regno del terrore Spettacolo Spettinante uh, Gara furiosa Tornato Ha restituito il favore a Nixon Dandogli un assaggio della sua stessa medicina Ricorderete infatti la manovra impunita Di David McKing Nixon Nelle prima semifinale Proprio ai danni di Sissi Labelle e Olga Galina Che stava per costare caro Proprio a Tornado Direi che giustizia è fatta Ma tutti noi stiamo attendendo con ansia il risultato Grazie alla regia per il riepilogo punti Chi sarà il campione? Uh -huh. Incredibile Incredibile Spareggio Di nuovo uno spareggio in finale Follia pura Con 12 punti a testa Poison e torna Pari merito Andranno a disputare la doppia sfida Per un testa a testa Che è già leggenda I meccanici hanno richiamato le auto Per un breve controllo Prima del doppio spareggio E noi intanto chiediamo a Terry Cristallo Le impressioni a caldo Che aria si respira per le strade della città Dave McKing Nixon è corso dai giudici di gara per segnalare l'irregolare manovra di Sissi Labelle, ma il pilota del team Luxury non ha più alcun ascendente sulla federazione, ricorso respinto in tronco. Nonostante la faccia tosta del leader del team Luxury, noi andiamo al primo dei due spareggi. Nessuna interruzione, questa gara segna la storia. A sinistra c'è Zack Barondic con Poison e a destra Tornado di Sissi Labelle. Concentrazione al massimo, si spegne il semaforo e si parla! Stacco perfetto per Poison che si allunga di qualche metro Tornato recupera a causa di una frenata improvvisa Ma perde il controllo E Zack Barondic va e si aggiudica La prima delle due sfide tagliando il traguardo in derapata Ora partenza a parti inverse Adesso sì, sì, la Bell non può sbagliare Questo è come l'ultimo calcio di rigore Trizzate le orecchie perché i motori stanno scoppiando Pronti? Partenza! Via! Sì, sì, la Bell parte a razzo Ma Poison non è da meno E testa a testa Sorpresa Passo incredibile alla chicane, manovra impressionante di Zapperondi che davanti è veloce, velocissimo e supersonico! Il campione del torneo outsider! Il pilota della RX Force con sangue freddo e concentrazione ha fatto 2 su 2 e vince il torneo! E anche il passaggio alla fase finale di Down and Master Deluxe insieme a Sissi Labelle! Tutti alla terrazza della Vibra per le premiazioni! Uh -huh. 
primo Zac Barondi che seconda Sissi Labelle e terzo sul podio Amato Yoshi medaglia di legno per Dave McKing Nixon eh, che non si è presentato nemmeno alla consegna dei premi vediamo la limousine di Nixon che stava lasciando picco serpente ma la strada sembra bloccata dal commissario Fritz Derrick Terry che cosa sta succedendo? il capo della polizia sta parlando con il leader del team Luxury riusciamo a sentirli parlare sembra che ci sia un ordine di cattura per Nixon per illecito finanziario a seguito della lettura dei documenti portati da Roberto Creepy X è sopraggiunto l'arresto Ora Dave McKean Nixon sta mostrando un cartellino. Incredibile, il commissario Fritz Derrick lo lascia passare. Sembrerebbe che il pilota americano abbia l'immunità diplomatica. Nixon ha tirato fuori l'ennesimo asso dalla manica. Ma chi è davvero questo personaggio? Avremo presto un approfondimento, ma ora a voi la linea. Ah, maledetto Nixon! È riuscito comunque a rovinare la festa di oggi! Ah, ma siamo sicuri che voi da casa siete rimasti incollati allo schermo! Grazie a tutti, ma soprattutto ricordatevi di mettere un like, iscrivetevi alla pagina e attivate la campanella per tutti gli aggiornamenti! Commentate qui sotto e fateci sapere le vostre impressioni! In descrizione ci sono anche tutti i link ai nostri social. Dalla prossima settimana iniziano le finali di Street Night Racers. Non mancate. Per ora buonanotte e buone botte da Max e Stinky. Ci vediamo sabato prossimo qui su Top Driver dove i motori non, non dormono, dormono mai. mai.